তো বন্ধুরা এর পর আমরা জেনে নেব অক্সিন অর্থাৎ অক্সিন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব কিছু তথ্য জেনে নেব অক্সিন হলো একটা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন এর আগেই আমি বলেছি যে অক্সিন হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন যার সংকেত হচ্ছে সি টেন এইচ নাইন ও টু এন অর্থাৎ এর মধ্যে যে সমস্ত মৌলগুলি রয়েছে সেগুলি হলো কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন অক্সিন আসলে এক ধরনের জৈব অ্যাসিড ইন্ডোল বর্গীয় জৈব অ্যাসিড এটা উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলের ভাজক কলার কোষগুলো থেকে উৎপত্তি লাভ করে দেখা যায় যে মূলের অগ্রভাগ কাণ্ডের অগ্রভাগ সেই জায়গায় যে সমস্ত ভাজক কলাগুলি রয়েছে এছাড়াও বর্ধনশীল পাতার ভাজক কলার কোষ সেই জায়গা থেকে অক্সিন উৎপত্তি লাভ করে এরপর যে বিষয়টিতে আসবো সেটি হলো অক্সিনের কাজ অর্থাৎ ভূমিকা অক্সিন উদ্ভিদ দেহে কি কাজ করে থাকে সেগুলো আমরা একের পর এক জেনে নেব প্রথমেই অর্থাৎ এক নম্বরে আমরা বলতে পারি অক্সিন উদ্ভিদের অগ্রস্ত প্রকটতার জন্য দায়ী অর্থাৎ এর আগেই আমি বলেছিলাম যে অক্সিন উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগে যে জায়গায় ভাজক কলাগুলি অবস্থান করে অর্থাৎ যে জায়গাটা বাড়ে বেড়ে ওঠে সেই জায়গায় উৎপত্তি লাভ করে এবং ওইখানের কোষগুলোতে কাজ করে অর্থাৎ উদ্ভিদকে লম্বায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করে অক্সিন যদি দেখা যায় যে এরকম একটা পরীক্ষা করা হয় যে একটি গাছ রয়েছে তার অগ্রভাগে যে মুকুল রয়েছে সেটিকে যদি কেটে দেওয়া যায় অর্থাৎ আমরা তো বলেইছি যে এই জায়গা থেকেই অক্সিন উৎপত্তি লাভ করে তাহলে ওই জায়গা থেকে এরপর ওই অংশটা কেটে দেওয়ার পর যখন অক্সিন আর উৎপত্তি লাভ করতে পারবে না তখন দেখা যায় যে কিছুদিনের মধ্যে গাছের যে কক্ষগুলো রয়েছে অর্থাৎ পাতা এবং কাণ্ড বা কোনো শাখা প্রশাখাও হতে পারে যে কোন তৈরি করে অর্থাৎ যাকে বলা হয় কক্ষ সেখানে যে মুকুলগুলো থাকে যাকে বলে কাক্ষিক মুকুল সেই কাক্ষিক মুকুলগুলো ধীরে ধীরে উৎপত্তি লাভ করে এবং বড় হয় বেড়ে ওঠে কারণ হলো অক্সিন যেহেতু অগ্রস্ত প্রকটতার জন্য দায়ী অর্থাৎ অগ্রভাগটা যখন কাটা হয়ে গেছে সেটি আর যখন নেই তখন সেখান থেকে আর উৎপত্তি লাভ করতে পারছে না আর গাছটা লম্বায় বেড়ে উঠছে না অর্থাৎ গাছটার কাক্ষিক মুকুলগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে গাছটা ধীরে ধীরে আরো বেশি শাখা প্রশাখা যুক্ত হচ্ছে বন্ধুরা এই ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গে বা অন্যান্য আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে চায়ের চাষ হয় তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে যে চা গাছের অগ্রভাগের যে অংশটা যখন ওই দুটি পাতা এবং একটি মুকুল কেটে দেওয়া হয় তখন ধীরে ধীরে ওদের পার্শ্ব মুকুলগুলো বৃদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ গাছগুলো আরও বেশি ঝোপঝাড়যুক্ত আরও বেশি শাখা প্রশাখাযুক্ত হয়ে ওঠে কিন্তু এই একই কারণে অর্থাৎ অগ্রস্ত প্রকটতা জন্য যে অক্সিন দায়ী সেই অক্সিনটা যখন সেখান থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন গাছগুলো আরো বেশি ঝোপঝাড়যুক্ত হয়ে যাচ্ছে অক্সিনের এর পরের যে কাজটি রয়েছে অর্থাৎ যে ভূমিকায় অক্সিন কাজ করে সেটি হলো কোষ বিভাজন এবং কোষের আকার বৃদ্ধি বন্ধুরা দেখা যায় যে অক্সিন উৎপত্তি লাভ করে অর্থাৎ উৎস স্থল থেকে বাহিত হয়ে টার্গেট সেল দূরবর্তী স্থান অর্থাৎ যে জায়গাগুলোতে গিয়ে সে কাজ করবে সেই স্থানের কোষগুলোতে কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ কোষের বিপাক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই কোষগুলোকে বিভাজনে সাহায্য করে অ্যাট ফার্স্ট কোষ বিভাজনে সাহায্য করে অর্থাৎ একটি মাতৃকোষকে উদ্দীপিত করে কোষটি বিভাজিত হয় দুটি অপত্য কোষ উৎপত্তি লাভ করে এবং সেই যে অপত্য কোষ সেগুলো সাধারণত আকারে ছোট হয় অক্সিন ওই কোষগুলির বিপাক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেও ওই কোষগুলিকে আবার আকারে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ ওই অপত্য কোষগুলিও মাতৃকোষের সম আকৃতি বিশিষ্ট কোষে পরিণত হয় দেখা যায় যে অক্সিন সাধারণত এই সমস্ত কোষগুলো অর্থাৎ মাতৃকোষগুলোর কোষ পর্দার বাইরে যে কোষ পাচির আছে উদ্ভিদ কোষে কোষ পাচির দেখতে পাওয়া যায় সেই কোষ পাচিরে গিয়ে ক্রিয়া করে এবং কোষ পাচিরের ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয় ফলে কোষের মধ্যে জল প্রবেশ করতে পারে কোষের অসমোটিক কনসেনট্রেশন বৃদ্ধি করে এবং তখনই ঠিক কোষটি বিভাজিত হয় দুটি অপত্য কোষ উৎপত্তি লাভ করে অক্সিন অর্থাৎ ইন্ডোল বর্গীয় অ্যাসিড এই অক্সিন ইন্ডোল বর্গীয় অ্যাসিডের সাহায্যে কোষ বিভাজিত হয় বলে এই ঘটনাটিকে বলা হয় অ্যাসিড গ্রোথ থিওরি অর্থাৎ অ্যাসিডের প্রভাবে প্রথমে কোষ বিভাজিত হয় পরে কোষের আকার বৃদ্ধি পায় তাই একে বলা হয় অ্যাসিড গ্রোথ থিওরি এরপর অক্সিন যে কাজটি উদ্ভিদ দেহে করে থাকে সেটি হলো ফলের বৃদ্ধি 
দেখা যায় যে স্বাভাবিকভাবে একটি ফুলের গর্ভকেশর চক্রের একটি গঠন এখানে দেখানো হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে যে পরাগ্রেণু গর্ভকেশর চক্রের মাথায় অর্থাৎ গর্ভ মুন্ডে যখন স্থানান্তরিত হয় বা পরে তার পর অর্থাৎ পরাগযোগের পর সেই পরাগ্রেণু সোজা এই পথে এসে ডিম্বাশয়ের মধ্যে যে ডিম্বাণু থাকে তাকে নিষিক্ত করে নিষিক্ত করার পর যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হল ডিম্বাণুটি বীজে পরিণত হয় এবং ডিম্বাশয়টি ফলে পরিণত হয় অর্থাৎ পরাগযোগের ফলে প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিকভাবে যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হলো ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বাণু বীজে পরিণত হয় কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে যদি এই ঘটনাটি না ঘটে তখন কৃত্রিমভাবে আমরা যদি ওই ফুলের মধ্যে অক্সিন প্রয়োগ করি তখন দেখা যায় যে নিষেক ছাড়াই অর্থাৎ পরাগযোগ ছাড়াই দেখা যায় অক্সিনের প্রভাবে এই ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয় কিন্তু যেহেতু নিষেক হয়নি তাই ডিম্বাণু বীজে পরিণত হয় না অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে অক্সিন প্রয়োগ করে কোনো একটা ফুলের ডিম্বাশয়কে ফলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পার্থেনোকার্পি বন্ধুরা পার্থেনোকার্পি প্রক্রিয়ায় কিন্তু ওই যে ফল তৈরি হয় সেই ফলের মধ্যে কোনো রকম বীজ থাকে না কিন্তু ডিম্বাশয়টা ফলে পরিণত হয় এই ধরনের ফল তৈরি করার একটা সুবিধা হলো এই যে যেহেতু এই ফলের মধ্যে বীজ থাকে না তাই এই সমস্ত ফলগুলোকে খুব সহজেই বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র যেমন জ্যাম জেলি এগুলো প্রস্তুত করতে আমরা পারি খুব সহজেই এগুলোকে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এছাড়াও যেহেতু এই সমস্ত ফলের মধ্যে বীজ থাকে না তাই বীজ বাদ দিয়ে ফলগুলিকে খাওয়া বেশ সুবিধাজনক হয় যেহেতু বীজ থাকে না ফলের মধ্যে ফলের আকারগুলোও বেশ বড় হয় এই রকম পার্থনোকার্পিক ফলের বেশ কিছু উদাহরণ হল যেমন আঙুর কলা বর্তমানে আরও অন্যান্য বেশ কিছু রকমের ফল এই পার্থনোকার্পিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হচ্ছে এরপর অক্সিনের যে কাজটি রয়েছে বা যে ভূমিকায় অক্সিন কাজ করে সেটি হলো উদ্ভিদের ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ বন্ধুরা এর আগের সাব ইউনিট অর্থাৎ এর আগের উপ একক পড়ানোর সময় বা আলোচনা করার সময় আমি তোমাদের বলেছি কিভাবে উদ্ভিদের ট্রপিক চলন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আজ আবার একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব অর্থাৎ দেখা যায় যে কোনো একটা উদ্ভিদ যখন মাটিতে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এভাবে অবস্থান করে তখন কোনো পার্টিকুলার একটা দিক থেকে যখন সূর্যালোক এসে পড়ে তখন অক্সিন দেখা যায় যে সবসময় আলোর বিপরীত দিকে এসে জমা হয় বা এসে অবস্থান করে এবার যেহেতু কাণ্ডের ক্ষেত্রে এই দিকে অর্থাৎ আলো ওই দিক থেকে আসছে কাণ্ডের ক্ষেত্রে এই দিকে ডট 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 করে দেখানো হয়েছে যে অক্সিন সঞ্চিত হয়েছে বা জমা হয়েছে এবং মূলর ক্ষেত্রেও ঠিক একই দিকে এরকম করে অক্সিন জমা হয়েছে এবার একটা কথা বলে রাখি যে কাণ্ড হলো অক্সিনের কাণ্ড অর্থাৎ যে দিক থেকে আলো এসে উপস্থিত হচ্ছে তার বিপরীত দিকে অক্সিন জমা হচ্ছে এবং কাণ্ড বেশি অক্সিনে সক্রিয় অর্থাৎ সেখানকার কোষগুলো বেশি বেশি করে বিভাজিত হয় কিন্তু মূলের ক্ষেত্রে মূলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে কম অক্সিনে সক্রিয় হয় অর্থাৎ কম অক্সিন পেলে সে দ্রুত বিভাজিত হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যেহেতু এদিক থেকে সূর্যালোক এসে উপস্থিত হয়েছে তাই এই দিকে অক্সিন সঞ্চিত হয়েছে যেহেতু এদিকে বেশি পরিমাণে অক্সিন সঞ্চিত হয়েছে তাই এই অঞ্চলের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হচ্ছে বেশি বেশি করে বিভাজিত হচ্ছে এর আগেই আমি বলেছি এবং মূলের ক্ষেত্রে এই দিকে অক্সিন সঞ্চিত হয়েছে কিন্তু যেহেতু মূল কম অক্সিনে বেশি সক্রিয় তাই এই দিকের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হবে এবার একটা একটা সহজ কথার মাধ্যমে আমরা দেখে নেব ধরো এই হলো আমার হাতটা এই আমার হাতটা যদি একটা উদ্ভিদের দেহের অংশ হয় এবং এই দিকটা যদি অক্সিন থাকে এবং দ্রুত কোষ যদি এই দিকটা বিভাজিত হয় তাহলে কি হবে এই অংশটা দ্রুত বড় হতে চাইবে কিন্তু এই অংশটা ততটা পরিমাণে কোষ বিভাজন করছে না ততটা পরিমাণে বড় হচ্ছে না তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তাহলে দেখা যাবে এই দিকটা যখন বড় হবে আস্তে আস্তে এরকম করে বেন্ড করবে বা বেঁকে যাবে ঠিক একই রকম এখানেও ওই ঘটনাটি ঘটেছে অর্থাৎ কি ঘটনা না এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয়েছে যেহেতু এখানে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চিত আছে কারণ এই দিকটাতে সূর্যালোক পায়নি আমরা জানি যে কাণ্ডের ক্ষেত্রে যে দিকটা সূর্যালোক পায় সেদিকে অক্সিজেন অক্সিজেন সঞ্চিত হয় না তার বিপরীত দিকে অক্সিজেন সঞ্চিত হয় তাই এই দিকটা দ্রুত কোষ বিভাজিত হয়েছে তাই এই দিকটা সূর্যালোকের দিকে বেঁকে গেছে মূলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে এদিকটা কম অক্সিজেনে সক্রিয় থাকায় এদিকটা দ্রুত বিভাজিত হয়েছে এবং মূলটা আলোর বিপরীত দিকে বেঁকে গেছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে
আমার গ্রামের বন্ধুরা তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে যে কোন পুকুরের কাছে বা পুকুরের ধারে যদি একটা নারিকেল গাছ থাকে তাহলে দেখা যায় যে দিন দিন সেই নারিকেল গাছটা পুকুরের মাঝখানের দিকে সরে যাচ্ছে বা ওই দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কেন হয় এটা হলো এই অক্সিজেনের প্রভাবে অর্থাৎ এখানে একটা ছবি আঁকা হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু পুকুরের ওই দিক থেকে সূর্য আলোক পড়ছে সাধারণত কি হয় পুকুরের চারিধারেই গাছপালা ভর্তি থাকে কিন্তু পুকুরের মাঝখানটা সেই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত সেখানে তো আর গাছপালা হতে পারে না তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আলো পাওয়া যায় আর উদ্ভিদরা সেটা বুঝতে পারে যেহেতু আলো ওই দিক থেকে আসছে কম্পিটিশন অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতাটা সেই প্রতিযোগিতাটা কমানোর জন্য ও দেখে ও বুঝতে পারে যে আলো কোন দিক থেকে আসছে যেহেতু আলো ওই মাঝখানের দিক থেকে আসছে ফাঁকা জায়গা যেহেতু ওই দিকটা অর্থাৎ ওই দিকে ধীরে ধীরে নারিকেল গাছগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে দেখা যায় যে পুকুরের ধারে যে সমস্ত গাছগুলো যে নারিকেল গাছগুলো বা অন্যান্য যে সমস্ত গাছগুলো হয় সেগুলো পুকুরের মাঝখানের দিকে এরকম করে এগিয়ে যায় বা বেড়ে ওঠে